。总座，是不是有什么最新战报？刚刚接到战报，共军的先遣部队已经占领了浦口，南京。算是沦陷了。你们垂头丧气干什么？又不在你们的防区之内。我让你喝茶的，城防部署查的怎么样了？有是有，不过到底有还是没有？报告总座，我跟参谋长已经初步拟定调整，只要对照城防图进行核实。还愣着干什么？快点喝茶呀！茶完过后，马上向我汇报。是。彭城啊，我刚才多谢了。长官，向您谏言、嗯、是我的本职工作。哎，防区这么大，兵力又捉襟见肘，光调整武汉的城防部署。有什么用呢？总座下的命令，不得不执行啊！参谋长，宋某这几日视察防区，正好发现了一处防御漏洞。嗯、办公室说。来，彭城，快说说。啊，参谋长，如果可以参照城防图的话，我想可以说的更清楚一点。好，那你先回避一下。好。彭城。不是我不相信你，城防图有严格的管理规划，这你是知道的好了，彭城，还不止一道锁，我听你噼里啪啦的摁了半天。这可是最新的美国货，据说根本就无法破译密码。那要是万一断电了呢？怎么办？断电就会自动锁死，要想再打开，除非整个炸了。彭城，彭城，你说的防御漏洞在哪儿啊？在武昌东南侧。东南侧。有情报显示，共军在南活动吗？参谋长，共军进攻南京，采取的就是迂回合围的战术。武汉下游的鄂州，至武穴地段，兵力空虚。如果共军强行渡江，我军难以抵抗。话是没错，可整个防区的战略部署，我们根本没资格讨论。彭城，咱们只要操心武汉城防就可以了。我担心的是，一旦共军从下游突破江防，内地纵深无兵可守。
，而且按照共军的行军速度，一天就可以从东南方向进逼武昌。而我军部署，参谋长，嗯，老张啊，注意点，别违反纪律。抱歉，说的太投入了。继续。我军的主力在汉口、汉阳两地，这两个地方相互驰援比较方便。但是，武昌和其他地方中间隔着长江，援军很难及时抵达。所以我建议，在武昌方面加重军力部署，以防共军包抄。你的担忧不无道理。这样，我会如实向总座反映。讲。参谋长，不好了，沙里出事儿了，夫人，夫人被小产了参谋长，您这是？我夫人小产了走吧，希望汇报结束，总座能批准我回家一趟。慕容科长好像对今天的行动很有意见嘛？谈不上有意见，就要科任务繁重。参加外勤难免影响我的工作。你知道你为什么跟了我这么多年，还是一个机要科科长吗？为党国效忠，职位无关紧要。你跟我演戏有什么意思？你我认识这么多年了，你的问题和宋鹏程一样，跟共匪暧昧不清，划不清界限。通共是重罪，站长不要乱开玩笑。我今天带你去，就是为了让你跟宋鹏程划清界限。你毕竟是我的下属，我不能眼睁睁的看着你走歪路啊！站长费心了，宋鹏程如果通过，我第一个不会放过他。不过据我了解，他绝对不是这种人。你有必要这么护着他吗？这么多年，他既让你跟着他，又不给你个名分，整天表哥表妹的相称，恶不恶心？秦某和你也算是认识多年了，你不如跟了我。站长，如果没有别的事儿，我先去工作了。喂，我是红帮的张舵主，你下去吧。哎，把杨登叫过来。站长让你进去。啊。
急什么？不是跟你说再等几天吗？姓秦的，不是我不信你，你们连南京都丢了，谁知道共军什么时候打进武汉？再拖下去，老子怕是人财两空。那你想怎么样？今天晚上十点，曾家港码头北侧见面。你还真想剁了我的手指头？那就要看你有没有诚意了。你今天不来，往后最好留在保密局，别出保密局的大门。站长，这地痞流氓也太可恨了！要不要我找俩弟兄，直接给他们剁了？我要弄死他们，易如反掌。敌暗我明，我怕的是日后麻烦。站长，可是万一今天晚上他们要加害于你，怎么办？还能怎么办？拿几根金条做保证金。等我把后路铺好了，拔了他的舌头。彭城，怎么样？回去以后，秦凡达有没有对你起疑心？暂时没有，他没有确切的把柄。那你这次来，我不能来看看你吗？那，你今天来？奈何，你为了完成任务，连自己的命都可以不要吗？其实，有谁会不在乎自己的生命呢？那你还不放弃？彭真哥，从你认识我，什么时候见我放弃过？你了解我的。后来我认真想了想，人各有志。也许我不该强迫你帮忙。人各有志，哎，你这是故意讽刺我吗？事到如今，你开始用金像法了是吗？彭城，正因为你能坚持信仰，我才敬重你，真的。即便我们不能决定，但是还可以努力。可是你连努力的机会都不给我。明天真的战争了，我没有办法原谅我自己。彭城，你真的已经彻底想通了吗？我得感谢你和元波让我醒悟，我已经打算好了，参谋长胡明海是我们的突破口。今天下午我已经尝试跟他接触，但是这个人警惕性非常高。毕竟，如果城防处失窃的话，他可是要掉脑袋的。有机会策反吗？几乎不可能。倒不是说别的原因，胡明海这个人非常的胆小，现在军统的内部监察。搞得人心惶惶的，像他这种人，无非就是想搞一张撤退的机票罢了，不可能冒险的。没关系，我知道你已经尽力了，但只要是人，他总有疏忽的时候吧？我们有可能窃取吗？也不是毫无希望。
存放成房图的保险箱有两道锁，第一道锁是密码锁，我可以想办法；但是另外一道锁是需要特殊的钥匙才能打开，而这把钥匙，胡明海随身携带，很难搞定。那有可能让我介入吗？你想，你知道城防图的重要性，他肯定会防着的。但我不一样啊，我是局外人，他会对我放松警惕的。彭城，我知道你在想什么。在我来武汉之前，我就已经做好了最坏的打算了。能在这儿遇见你。那实在是意料之外的惊喜，以大局为重，不要为我担忧，好吗？进入胡府，你不是没有机会，但是太危险了。秦凡达现在已经盯上韩医生这个身份了，你不能露面。可是一个女人藏在庙里面，她并不是最好的掩饰，说不定胡府才是最好的藏身之处。彭城，相信我好吗？胡明海夫人今日小产，状况非常的不好，也许我能将您引荐给她。好啊，这是个好机会。那你告诉我，那把钥匙长什么样子？这把钥匙非常的特殊，你一眼就能分辨出来。你先坐，咱把后面的细节想想。让他过来，是。哎，张舵主，秦凡达呢？张舵主，稍安勿躁，站着啊，他在车里等您呢。张舵主。这什么意思？这个是站长给您的保证金，具体事宜呢，您还是到车里跟他单独聊聊吧。来，请。秦万达，你搞什么鬼呢？不好意思，张总。非常时期，还是小心点好。您要是不愿意上车，就受点累。咱们就这么谈。废话少说，你到底有没有本事把他弄到手？张舵主，我跟你说了多少次了？那张文件方式您都已经签字了。再说了，物资从上缴到回库需要一定的时间，你干着急没用没事，是只野猫。这。
站着，没事，是只野猫。张舵主，不要草木皆兵。宋长官好，参谋长在家吗？在的，您请进。所有医生都死光了吗？再去找。是。参谋长，彭城，你这是怎么了？你怎么来了？有什么状况？没有，没有，没有。呃，军中一切都好。我来看看嫂子，顺便给嫂子带了点糕点。好，来坐。哎，彭城啊，你这太客气了，我还得感谢你才对。要不是你的方案得到总座的认可，我都没法请假回家探望。参谋长，嫂子怎么样了？哎，医生说，她元气大伤，以后不知道还能不能怀上孩子。其实只要他平安，其他的倒也罢了。可他现在腹中绞痛，身体虚弱不堪，从昨夜到现在滴水未见。其实您不用太担心。原来我在徐州驻守的时候，有一名同僚的妻子也小产，但是您猜后来怎么着？调养之后，这身体啊，比原来的更好了。哎，话是这么说，可现在城里的名医大多远走他乡。我本想送素英去广州。可你看，现在空运紧张，那是一票难求啊。也是。哎，参谋长，我原来在普吉寺静养的时候，有一名游医，恰巧也在寺中，医术非常高明。我那旧伤啊，多亏了他，才没留下后患。真的啊？那他现在还在吗？现在。这个我就不能确定了，您赶紧派人去问问。这名游医啊，名叫韩水仙，大概是三十岁左右，是一个眉清目秀的姑娘，是个女的。哎，别看她是女医生啊，家中三代都是行医的，医术非常高明。行，那我一会儿就派人去请。啊，行，参谋长，我军中事务繁忙，就不久留了。呃，有什么紧急情况，我随时跟您联系。彭城啊，你这次真是帮了我的大忙。日后若有机会，胡某必将报答。哎，好说好说，我送你。哎，请留步吧，彭城。多谢了，我明日就去普慈寺请韩医生去。之前的事就有劳你了啊，参谋长，我走了。嗯。你即刻去普慈寺，把一名姓韩的女医生请来。是。你去调查一下这个韩水仙的身份。所有背景信息都要查清楚，有了消息马上回来汇报。是。陈光。嗯。表妹，今天你怎么来了？今天值夜班，白天没什么事儿，就过来看看你，顺道给你带了点水果。谢谢啊，一直想看你和志和，局势紧张，没有时间
。我理解，共军已经腾出兵力，战区压力会越来越大。我过来看你，别谈公事了。你的伤怎么样了？要不要去医院复查？恢复的差不多了。哎，对了，学校停课，这盒子干嘛呀？我一直在给他布置功课，他学得很认真。你把你的技能交给他啊，我还希望志和以后当医生或者老师呢，过普通人的生活。我知道了，你放心吧。我先走了，不打扰你了。等有时间长官，医生请来了。啊，你就是韩医生。长官好，这位小长官火急火燎的把我叫过来，也没有说清楚原委。啊，实在抱歉。你先下去吧。是。我妻子昨日小产，一直腹痛不止，我实在是心急如焚啊，才忘了该有的礼数，请韩医生见谅。治病要紧，尊夫人在哪儿？她在里屋。不过。您介不介意我先问几个问题？您请讲。请您简单介绍自己的身世。可以理解。我生于四川隆昌，家中三代行医，在当地开了一个小药铺，名为建安堂，有一定小名气。五年前，我四处行医，先后去过云南、江西、湖南等地方。前不久刚到的武汉。那韩医生为何要放弃祖业？过这种居无定所的生活呢？抗战初时，家父随川军出征，他所在的那个医疗站被日军轰炸了。后来我母亲知道了这个消息之后，急于成病，不久也去世了。所以我……实在抱歉，我不该追问这么多。韩家忠良爱国，胡某佩服。韩医生，里面请。好。夫人，该好吗？老爷。苏英，这位是韩医生，你稍加忍耐，马上就会好起来的。孩子，我的孩子，你让我死了吧！别胡说，孩子没有了，我们可以再要。你没有了，我怎么办？你放心，宋宝成跟我保证过，这位医生医术高明，一定会药到病除。胡明海，你别管我，韩医生。他怎么样？夫人多半是体内受了恶寒，他现在身体太虚弱了
，必须马上调养。哎，都怪我，怪我没照顾好你。把这药赶紧让夫人吃了，早晚各一粒。你放心，这药丸起到镇痛暖宫的作用，还能助人安眠。因为药效温和，疗效广泛，所以我才会随身携带的。按韩医生吩咐，按时给夫人服药。嗯、好。适配一下。韩医生，给您水。夫人，吃药了。长官，我有事情向您汇报。我马上过来。嗯、说吧，我到警察局调查过，没有他的入城记录。不过我又去了市政府。打电话给四川省从医者备案处，四川隆昌确实有一个世代从医的韩姓人家，经营一家叫吉安堂的医馆。不过几年前出了变故，韩水仙是家里仅剩的独生女。这倒是对上了。有没有申请调阅档案？申请了，不过东西是从四川寄过来的，也不是一两天就能到的。为什么没有入城记录呢？这也不奇怪，警察局那帮混蛋丢三落四是常有的事儿。知道了，去吧。是。中午太阳好的时候啊，可以开窗户通通风。嗯，但是一定要把被子盖好。好、嗯。现在早晚温差太大了，不要放了寒气进来。知道了，韩医生。胡长官。这才片刻的功夫，已经见效了。夫人肤痛难忍，耗尽身上的体力，现在有所缓解，自然就昏睡过去了。韩医生真是妙手神医啊！只恨没有早点把您请来，素英也不用受这么多苦。胡长官，这只是权宜之计，稍后我会写好药方，您让人买回来熬制成汤药，切记要按疗程服用。您正是要走了吗？是，我还有其他的病人，明天再过来给夫人复查。哦，那胡某也不勉强留，我让护卫把您送回去。不用了，谢谢。叮嘱佣人，配药的剂量一定要精准，药材也需要辨别真假。熬药的时候，或后先后顺序、时长，我都会标注清楚的。这个，他们又不是医生，万一有些差池呢？中药材的性质都是相生相克的，绝不能胡乱搭配。不过您放心，我会在药方里面详细注明，普通人配置起来也不会那么困难。哎，韩医生，请留步。啊，您看，我这些佣人吧，笨手笨脚的，恐怕做不了这种精细活呃。要不劳烦您就在寒舍住下，不管您有什么要求，尽管提就行。夫人身体这么虚弱，说实话，我也挺担心的。可是我还有一个病人需要我去医治，我答应了今天要去送药的。这倒无妨，您只要写好方子，我差人一起买了替您送过去。这些费用全部由我承担，还有您的行李，我命人马上替您取回来。胡长官，您对夫人情深意重，我都看在眼里。其实，他现在最需要的是你的陪伴。这个我知道，可我有军务在身，实在是身不由己。韩医生，请你留下来吧，胡某必有重谢。好吧。多谢。请准备纸和笔，我写药方。好，这边请
。小王，到。长官，一会儿你按照韩医生给的方子去把药材买回来。是。你跟丁老板说，要是把药一价乱真，以次充好，我饶不了他。明白。他说有个病人等着用药，你按他给的地址把药送过去。明白。到时候看清楚了，是不是真的有病人？明白，您放心。再找个人。去普慈寺把他的行李取回来，到时候也多加留意，他的行李是早就打包好了，还是摆在屋里的？明白，长官。是不是太谨慎了点？时局混乱，小心使得万年船。是。啊科长，科长，里面有什么动静吗？没有，呃，除了方子薇偶尔会出大门，没有什么陌生面孔出入。好，我进去看看。哎，科长，哎，站长吩咐过，任何人进出都得报告。那就报告吧。来了，来了。啊，慕容科长，我找一下方副市长。好的。里面请。我跟你说过多少回了啊！不让小姐出去，不让小姐出去啊！你是怎么搞的？老爷，小姐说了，她就是去外面转转，不走远。我们不让走，他就说我们发脾气、摔杯子，我们拦不住啊。那你就进来，下去。是。方市长，慕容科长深夜至此，不知有何贵干呢？看你的气色不太好，是不是因为上次秦站长他们？我只是旧疾复发。有劳慕容科长关心了，请坐吧。紫薇小姐不在家呀？哎，这世道，夜里黑呀、啊，容易出危险。你看，我不让他出去，不让他出去，他就是不听我的话。这会儿也不知道跑到哪儿去了。方市长，紫薇小姐是大人了，平时说话做事自有分寸，您不用太过操心了。慕容姑娘来找小女？不是，我这次来不是以保密局的身份来的。方市长，您不用紧张，我来是想向您打听一下有关我表哥的事情。请讲。除了走私案，表哥来找您，还有什么其他的事情吗？没有。慕容姑娘，你也知道，自从我跟彭城在一个医院住过以后，没事就下几盘象棋。他来找我也是过过棋瘾。至于你说的走私案嘛，我不知道。那您之前府上的那位韩医生，是不是表哥介绍给您的？不是，是他自己找上门来的。慕容姑娘，你不是说不谈公事吗？方市长，我向你保证，今天咱们俩的谈话内容仅限于你我知道。我就是担心表哥的安危，不得已才来打搅您。方市长，您能不能跟我描述一下那位韩医生的相貌？好。呃，三十多岁吧。有点胖，短头发，嗯，人挺老实的，小眼睛，哦，长了一对招风耳。那我再问您最后一个问题，我想知道叶百合去哪儿了？不知道，没听说过这个人呢。
这个名字，您从来都没有听说过吗？不打扰您了，我先走了。啊，我送你。啊，不用，您好好休息。慕容姑娘有时间来玩啊。您坐好。你们俩继续盯着。是，是。谁呀、啊？谁呀？老总，你这是找谁呀？家里是不是有什么病人啊？病？哦，有有病人，我父亲已经卧床好几天了。我进去看看。哎，好好好。哎，哎，请。这他娘什么味道啊？啊，老总，家里穷，卫生条件不好，您您多担待，多担待啊。哎，老总，您是来送药的？哎，那那您是韩神医的朋友？哎呦，韩神医可是个好人呐，还给我爹来看病，一分钱都不收啊。这是韩神医给你的药方，拿好了。哎，好好好，没什么事儿，我先走了。哎，好，老总，您慢走、啊，慢走啊，慢走，老总，谢谢您了，老总，慢走啊，哈哈，慢走。好了，谢验完了，付钱吧。谢谢啊。来。哎，站住！哎，干嘛？你刚刚可没有说来的是个带枪的，我这冒了多大风险啊？就这两个字儿给我打发了，不行！能为党国效命是你的运气，少跟我讨价还价的。你少在这儿过来这套，谁知道你是干什么的？要不给老子封口费，老子可不是吃素。你知道保密局吗？保密局？对啊，那个所有的人都知道的。你随便找个人问问，谁不知道保密局的慕容秋啊？这、那刚才那个人也是当兵的，你为什么要骗他？我为什么要向你解释啊？你个臭小子，我揍死你！净给老子惹祸、啊啊！女长官呐、啊。他是说着玩的，您去忙别的去吧啊！给我进去！哎，等一下，站住！你们听好了，我今天在办一件大案，此事如果泄露出去，后果你们自负。呃，知道，知道，你放心啊！你给我进去！你这个畜生！我我揍死你！我这我你干什么呀？你打打死你！打我打死你！我打死你！你这个畜生！师傅，呃、嗯，这位韩医生在这大概待了多久了？不到一周的时间。那师傅，您这寺院里面住个女人，这也不太合适吧？贫僧也曾婉拒过，但韩施主说，穷苦百姓，他患了疾病，无钱医治，所以往往到寺庙烧香乞讨。他若住在寺中，可以直接照顾病人，济世救人。其无量功德，贫僧这才应允了下来。您是受韩施主所托来的吧？他这是要离开吗？师傅、啊，他最近在医治一位特别重要的病人，所以暂时可能不会回来了。哦，还有这个。您看看
。师傅，我就先告辞了，打扰了。那我送送你。好，请。师傅走了啊！师傅请留步。施主请慢走。啊，阿弥陀佛，师傅。慕容施主因何深夜至此？老师傅，我想向您打听一个人，请讲。您认不认识一个叫韩水仙的医生？韩医生在寺中住过。嗯，小师傅，那他现在搬走了吗？嗯，你与韩施主认识吗？啊，是宋鹏程让我来找他的。您知道他的去向吗？原来宋施主与韩施主是认识的，我未曾听他们提起过。不过他昨天也离开庙宇，行医四方，不知他的行踪了。那您能不能跟我说一下他的相貌？我也好去找他。他,他的相貌，慈眉善目，颇有慧根呐、啊。这，您能不能再描述的详细一点？阿弥陀佛，出家人非礼勿视，老僧没有仔细打量过他。那您能不能带我去看一下他之前住过的房间？好吧，那请随我来吧。这正是宋施主先前住过的那间，施主请请您如实相告，他是哪里人？是中医还是西医？他是中医，听他口音好像是北方人。那好，打扰了。师傅，您不是说出家人不打光语吗？阿弥陀佛，罪过，罪过，罪过。进。你怎么下地了？我不是交代过吗？一早一晚不能开窗户，温差太大了。这么闷着，我受不了。夫人，你现在身子骨太弱了，万一染上了风寒，那就染上就染上吧。孩子都没了，我活着还有什么意思？胡夫人，你可千万别这么想。虽然是小产，但只要养好了，你这身子骨啊，会比原来还要好，不影响要孩子。韩医生，你可真是好本事，这两副药下去，就像是把肚肠给顺了一遍。要不是有你在，我早该活活疼死了以后啊，你就叫我素英吧，别叫什么胡夫人了。好，素英姐，你是不是还在生胡长官的气呀、啊？胡长官都跟我说过了，就算是孩子没了，只要你的身体能养好，那比什么都重要。他可以什么都不在乎。你听听，有几个男人。对妻子，他比对自己的孩子还要重要的。苏英姐，你嫁了个好男人
，韩医生，你还没有成家吧？那就听我一句劝，千万不要嫁给当兵的。就算他再爱你，那有什么用呢？当了兵，这命就不是自己的。你说我挺一个大肚子，成天还要替他担惊受怕的。可是他呢，半个月都不会回来一次。顾长官，韩医生，辛苦你了。应该的。素英啊，你感觉怎么样？一不禁脸色有所好转，这胳膊也有力气了。你去守你的城，管我干什么？苏英，你这又生哪门子气啊？我这不回来了吗？你还要怎么样啊？我就是想让你在家里好好的待着，天天喊着四舍五汉，我看你们长官啊，分明让你们去送死的。你一个妇道人家，懂什么军国大事？这种话以后不许再说。韩医生，你听听，这就是这些当兵说的话。当兵怎么了？没我这当兵的，你能好好在家躺着，大房子住着？胡搅蛮缠，也不想想，我拼死拼活的为了谁？还不是为了你，为了咱们这个家。为了我？你要是真为我着想，早就应该离开军队了。素英啊，你以为从军打仗这是儿戏啊？我能说走就走吗？胡长官，我有些话想跟您说，不知道方不方便。韩医生的医术真是无可挑剔啊！我夫人昨日还奄奄一息，今日却如此的生龙活虎。长官，夫人的病情虽然有所好转，但是依然不能惹她生气。情绪对于病人的影响远远超乎我们的想象。我何尝不知？韩医生，有件事我想提醒你一下。不管我妻子跟你说了什么，您当耳旁风就好，千万别说出去。我身负军职，最怕闲言碎语。这个您大可放心，规矩我懂。您有什么事儿，请讲吧。夫人心中烦闷，难免有的时候说话会比较难听。但是就在刚刚，她还在跟我说，她最担心的就是您的生命安危。她这辈子不求别的，只求跟您长相厮守，安安稳稳的过日子。我担心夫人之前小产，都是因为心中焦躁所致，所以，如果你有时间的话，尽量多陪陪她，不必凡事据理力争。女人，很多时候还是喜欢甜言蜜语的。我明白了，可眼下，我哪有时间留在家中呢？穿上这身衣服，就得为党国尽忠啊。我理解，之前的宋长官也跟我讲过军中的纪律，您尽力而为就好。我现在必须得走了，晚上争取回来一趟。韩医生，麻烦您多陪陪我夫人，开导开导她，胡某必将重谢。应该的。你干什么
。胡长官，夫人定期要做妇科检查，麻烦您下次回来的时候提前敲一下门。好，知道了。我先走了。还有，麻烦您帮我问一下，宋长官的身体恢复的怎么样了？如果需要的话，我再送几副愈合伤口的药膏给他。行，记住了。苏英，别生气了，我晚上尽量早点回来。夫人、嗯，我突然发现有几副药材用完了，我出去买一下。等我回来再给你做检查。哎，你不用自己去啊，要买什么告诉门口那几个当兵的就行了。不用了，还是我自己去吧，他们不清楚。正好也可以出去走一走。也好，那你注意安全啊。我先躺一会儿，你回来叫醒我吧。好。长官好，长官好。嗯，参谋长，彭城啊，参谋长，你在这儿干嘛？怎么了？我的办公室被监听了，估计您这儿也一样。你确定？前两天。慕容秋提醒过我，说保密局要采取行动，监控司令部的军官。今天早上，我发现电话有异响。我检查了办公室，不只是电话线路，整个办公室全都是监听器。这帮混账东西，以前还能搞点情报工作，现在除了清查同僚，屁都不会。如果再纵容下去，我怕。他们会越来越肆无忌惮。这件事儿，我会找机会向总做反映。不过，彭城，保密局敢这么干，多半是有上峰的指示。要是事情闹得太僵，对咱们也没什么好处。对了，你伤好的怎么样了？嗯。哦，韩医生让我转告你，如果需要的话，他会再做两副膏药带回来。啊，呃，请转达我的谢意。伤已经好的差不多了，应该不用了。那就好。彭城啊，改天一定要请你好好喝两杯。这次多亏你，介绍了这么位妙手神医给我，要不然的话，你嫂子可不少受罪啊。哎呀，嫂子没事就好。啊，那参谋长，那我还得去巡查城防。刚才我说的事情，麻烦您处理了。嗯，去吧。军官，又有人盯梢，也不是第一次了，别管他。怎么了？保密局这帮王八蛋，明摆着躲都懒得躲，太嚣张了。你也真是的，非得查心烦达的案子。你觉得有问题？不是，您和秦凡达也算老相识，他是个什么人，您别管清楚。现在这种局面，多一事不如少一事。不管现在是个什么局面，我绝不会让秦凡达肆意妄为。可是现在，国军内部已经全面崩溃。从目前的情况看，败局已定啊。就是因为有他这种败类，党国才会沦落到今天的局面。
。怎么？啊？你上前面给我买点糕点，我上那边一趟。小姐，买水果啊？啊，您稍等。哎，呃，您要点什么？有人盯上，安全吗？目标是我，你的身份安全。这位长官，我帮您特写好的，我尽情。是是是，顺利吗？还好，只拿到叶痕模型，能制作吗？应该没问题。接下来按原计划进行。原计划有变，保密局全面监听我的通讯。如果胡府电话响了，对方就不说话，那就是我的信号，表示密码已经窃取，择机行动。多加小心。记住，无论成功与否，第二天早晨在原定地点见面。好。老板，多少钱啊？呃，您您看着点就行，最好呢，呃，最好别是金元券。嗯，好。哎哎，谢谢啊。哎哎，好，谢谢啊。慢走啊。大妈，啊，你把这些水果送到胡府上去，就说是我的一点心意。好，那您呢？我还有点事儿。大哥，注意安全。志和，爸爸。嘿，哦呦，哎呀，馋死我了！就你一个人在家，吃饭了没有、嗯？吃了，爸爸，你怎么那么久都不来看我呀？哎呀，爸爸工作忙嘛，等爸爸忙完工作之后，才能带你去檀香山，对不对？好啊，那我们什么时候去？哎，嗯、能不能不带阿姨去啊？不带阿姨去，为什么？你看。他布置的题目都好难，还老说我不努力。你个小家伙，男子汉大丈夫的，就这么小气啊？我还让你好好照顾阿姨呢。志和，你先把题做了啊，爸爸替我们办点事儿，一会儿咱们再玩，好不好？我不想做题。听话，这样吧，等你做好了题呢，爸爸给你讲《三国志》桃园三结义的故事，怎么样？好啊，那你可别骗我。爸爸怎么会骗人呢老匹夫活的不耐烦了，这么点事天天给我拖着。这也真不怪那老头子，我已经查过了，那批货压在宪兵队，确实没回库啊，一定是宋腾成搞的鬼。又他娘是宋腾成
有长本事了，抓不着我把柄，拖着我东西，让红帮找我麻烦。站长，万一红帮的人急了，真要翻脸了，怎么办？这样，你找两个人摸清他们的窝点，咱们也做两手准备。对，确实不能跟这帮地痞流氓客气。进。报告，宋鹏程有异常举动。行，他从森林部出来，去了钟家村集市，之后便跟司机分开，独自步行去了慕容科长家。慕容秋呢？我来的时候，他刚出大门，应该是刚值完夜班。司机呢？司机去了胡明海府上。胡府？我查过了，胡明海的夫人前任小产，我看到司机拎着一兜水果，应该是宋鹏程派他送去的。你先下去吧。站长，您在想什么呢？要不要我派人去慕容秋家看一眼？他们俩见面有什么奇怪的？宋风秋也是个男人，总不能把自己憋死吧？明明搞在一起了，还口口声声表哥表妹，真他娘不要脸！你说宋风城一个从来不搞人际关系的人，怎么突然讨好起胡明海来了？这胡明海也算是宋鹏程的直属上级，不无足为怪吧？但凡是和他扯上关系的，我是都觉得有问题。这样，你找几个机灵点的，在胡府门口盯几天。记住，千万别被发现了。胡明海不是宋鹏程，悠着点。是。胡子，你先出去。妈妈，你小心一点，他那直升机都要我毁了。没事啊。啊，再见。哦，表妹，我那个办公室的钥匙坏了，中午我也吃过饭了，就来看看你。你这话说的有逻辑吗，宋鹏程？你到底在搞什么鬼啊？我。我上班去，我我回城吧。你给我说清楚，这么多年了，难道我连你的信任都得不到吗？表妹，你别问了。你不说清楚，不准走。表妹，我，表妹，我不是不告诉你，有些事情我，我不告诉你，是为了保护你。跟我说实话，那个韩医生是不是叶百合？表妹，你记住我跟你说过的话，我一定会带你和志和去檀香山的，别胡思乱想了，好吗？我上班去了。共军进犯桂西、上饶、金华等地，企图控制浙赣县。如果得逞，必将向西南方向进犯。我军约六万官兵正在转移途中，于狼溪、广德地区与共军主力作战。虽然最终寡不敌众，但也重创了共军主力，为友军部队。重新设立防线，争取了宝贵的时间。好了，今天会议就到这儿吧，再会。司令，我有话要说。什么事？我的办公室已经被保密局的人全面监听，恐怕不光是我，在座的大半同僚都难以幸免。你查证过了吗？司令，我们为了党国戎马一生，到头来却被像贼一样放着。让人寒心呐、啊，什么意思
。难道你让我向毛人奉问罪？属下不是这个意思。身正不怕影子歪，把自己的工作做好了，去吧。是。等等，这件事情不要告诉任何人。找到证据之后，好好的治他们一次，不要怕惹麻烦。有事儿，我顶着。明白。哎，参谋长啊,啊，这么快就散会了？有什么能说的？无非就是些什么，共产党渐渐逼近。做好防范，也是。哦，对了，您现在是回去看嫂子吗？嗯，我也要回去，送你一段。行，正好我有话要跟你说。参谋长。等嫂夫人身体好了，赶紧把她送去广州吧。现在共军大举逼近，恐怕这里难免会变成战场。我何尝不想？可现在空运紧张，我找了好些关系，却始终是一票难求。前几天我去南湖机场巡视，地勤跟我说，不知道是哪一家的官太，拿了六七个大箱子上飞机，其中一个大箱子有动静。他们上前一听，参谋长，你猜听见什么了？什么呀？狗叫声。哎，心寒啊，真是心寒啊。市政府那边有空运配额，负责人是方副市长，我跟他还算有些交情，要不回头帮你问问。看看能不能搞张机票，彭城啊，你要真能帮我搞到机票，那我胡明海这辈子都欠你的。哎，严重了，我只是帮你问问，也不敢打包票。你有这份心意，我已经很感谢了。对了，我已经向总座反映了监听的事，总座没有明确指示。那总座是怎么回答的？只说，如果抓到现行，可以给他们点教训。看来，就算到了总座这个位置，也不敢轻易得罪保密局啊。要是这么放任下去，他们一定会变本加厉，搞得人人自危，仗还怎么打？恐怕他们已经变本加厉了。跟了多久了？够久了长官别！长官，长官饶命！长官，饶命！长官，长官，说，你受了谁的命令？胆敢敢冒党国军官！我们只是路过的，路过的，长官，路过的。再说一遍，我，我们真的只是路过的，长官。说，你们是保密局的特务。还是共产党的奸细。呃，说说说说说说说说，我们是保密局的，保保密局的自己人，自己人，长官
。团长，这俩特务该怎么处置？带他们俩去保密局。下来。干什么呢？你们是哪个部队的？尽管擅闯保密区，抓起来！是。走。宋方长，你这会儿玩过了吧？抓起来！是。谁敢？我是城防司令部参谋长。胡明海，叫秦凡达出来说话。胡长官，今天这事儿恐怕你摆不平啊！我摆不平，白总司令能摆平吗？我明白了，您就是想见秦站长。好。那您跟我上去，站长自有定论。站长，你，谁先动的手？是那姓宋的，上来救他，救他一个人。是。废物，废物，废物啊！给我等着。秦站长，我很想听你跟我解释解释。胡长官，你的人砸了我保密局的场子，你要我解释？我解释什么？对，我是得解释一下。彭城老弟见笑了，今天那几个废物是我们保密局招来的新人，下次你想练手。直接找我就行了。我记着。我说秦站长，你们保密局的监听技术是不是也该升级了？这窃听通讯也不能搞得全是杂音吧？我现在办公室来个电话，听都听不清楚。胡长官从军多年，想必党内监听的事情早就见怪不怪了吧？现在能留下守城的，全是党国的忠良之臣。要想投共，怎么会等到现在？谁是忠良，谁是叛徒，我秦某不敢说。要不然这样，您亲自给毛人凤毛局座打个电话，问问他是不是应该取消监听。既然您不想打这个电话，我们就聊聊刚才的事儿吧。宋鹏程打伤保密局的军人。是您受益的吗？没错，是我受益的。那还说什么？我保密局成立至今就没受过这种气。彭城啊，你说什么动物在咬人之前先乱吠一通啊？秦凡达，毛局座让你监听司令部通讯，这个我信，可他给你下令。让你跟踪监视我了吗？老子好歹也是个少将军衔，你长了几个胆子敢下令跟踪我？跟踪？胡长官误会了吧？别跟我装傻充愣。那两个便衣特务就在大门口躺着呢，不是跟踪我，那是跟踪宋鹏程
，他也是总座亲自任命的副参谋长，你们凭什么监视他？难道他通工了吗？我秦某办事一向讲究证据，工程老弟有没有通共我不敢说，但是他今天私闯保密局，打伤保密局的军人，往轻了说，这是违反军纪，得送上军事法庭；往重了说，你们这是阴谋破坏国家安全机关，就算送审也不为过吧？谁跟你说我们这是私闯？要不你给白崇禧白总座打个电话问问他，擅自跟踪党国的高级军官，犯的是什么罪？哪呀？胡长官，我刚才也说了，没有人跟踪你，这是个误会。秦站长，现在国难当头。还是京城合作的好，像你这样滥用职权，只会让大家离心离德，这样反倒是帮了共党。秦范达，我明确告诉你，总座已经说得很清楚了，你们要是奉命监听，那也是职责所系；但你们要是敢再肆意妄为，你一个小小的站长，担不起这后果。站长，这俩人，他们太嚣张了。你看，我要不要派两个兄弟教训教训他们？现在还教训个屁！要是再被发现了，我就让你背黑锅。站长，滚！站长，我我站着走哎呀，今天总算是出了口恶气啊！哼，彭城，你那司机到处吹牛，说你当年跟小鬼子拼刺刀，一敌三都不输给他们。今天亲眼所见，算是信了。都传到你耳朵里面了，看来我得管管这小子。哎，哎，彭城，你是黄浦鼻，由战功卓著，按理说呢。早该得到重用，可为何到现在，却只是个中校军衔呢？算了，既然你不想说，那我也就不问了。不是，你刚才提到军衔，我突然想到一个问题。你说你那么高的军衔，秦凡达为什么冒险违规监视你们？是啊。我一个搞参谋工作的，手上又没有兵权，就算我要通共投敌，那比我有威胁的人多了去了。该不会是跟程方图有关系吧？不会，你的分析倒是没错，但程方图就锁在司令部的保险柜里，这帮共党的本事再大，也不可能偷得走。再说了，我的家人都住在武汉城里，就算我要投敌献土。怎么可能跑得掉？保密局这帮人就是拿脚趾头想，也不该怀疑到我头上。参谋长，你上次检查城防图是什么时候？上次检查是……彭超，快，赶紧送回司令部。啊！啊
唐城，正好你在，替我做个见证。你都看到了，这成房图可好好的在保险柜里放着呢。啊，是，看来是我多虑了。哎，刚才那两句话，真是把我吓得头都晕了。呃，参谋长，呃，既然是虚惊一场，咱们赶紧走吧。刚才那么折腾，我这心里更放心不下了。你先回去吧。您不回去了，嫂夫人还等着您呢。算了，明天再说吧。见面了也免不了要争吵，分开了各自清洁。时间不早了，你早点回去休息吧。好，那我先走了。长官好，有进展吧？进出胡府的人全都熟面孔，但唯一奇怪的是，有名卫兵他连着两次出去，每次回来的时候手里都提着那种油纸的包裹。油纸的包裹，就那种药店用来打包的油纸。这这他娘不就说得通了吗？吴明汉，夫人小产。肯定得找医生的吧？胡服那个医生是是不是个女人？这进进出出的只有卫兵和佣人，我们也尝试着去套话，可这胡服的人嘴巴都特别严，什么都不肯说。你们俩继续监视。是。喂，蒋，这站长，我是杨德。你小子总算有点长进，我说姓胡的怎么和姓宋的走的那么近？站长，那我们接下来该怎怎么办？想办法核实，最好能搞到照片，剩下的以后再说。是。哎、啊，小心点不能让胡明海发现了。站站长，我办事儿，你放心
。哎，长官，赶紧滚！不是长官，您听我说完了吗？我这些呀、啊、都是新鲜药，都是刚从地里采过来的，不知道贵府需不需要？废话，赶紧走！不是长官，您闭嘴，赶紧走！哎，你等等，你等等啊！我说韩医生不是老找咱们买药吗？这不现成的吗？要不然我去问问韩医生，让咱出去买了。行，行行，你等着吧。哎，行行行行，不急不急不急。韩医生，那边有个卖药的。姑娘，您快仔细瞧瞧，我这儿什么都有。姑娘，姑娘，不许！哎呀，不要了，不要了，快走吧，快走，走走走！啊，快点走，快点走！我这都新鲜的药子，快走，快走！别磨叽了。哎，这家伙咋就露了半张脸？遮遮掩掩，肯定有问题。这个女人一再的接近军中要员，肯定有问题。嗯，你给我盯紧了，明白。喂，你好，这里是胡府。喂，喂，请说话。喂，夫人现在不方便接听电话，嗯、呃，您请讲。喂进来。哎，别露锅。慕容科长，正忙着呢。啊，能帮我洗点照片吗？是我私人的。可以啊，不过你得稍等我一会儿。这都是些什么照片啊？杨科长送过来的，让我赶紧洗出来。慕容科长，一会儿你把胶卷放这儿吧，一会儿洗好了我给你送过去。慕容科长。啊、哦，谢谢。不客气。行动人员汇报：亲耳听见卫兵喊的韩医生，现在照片也有了，咱直接让方世宁过来指认不就完了吗？然后直接申请进入胡府搜捕。刚想夸你两句，又开始疏忽了。且不说方世宁知情以后会通风报信，你就算走正规流程拿到了搜捕令，那胡明海会老老实实的让你搜，到时候把人藏起来了。又是竹篮打水一场空。说实话，
我现在还真不想抓这个女人。可这个女人一而再、再而三的接触政府官员，这明摆着是带有目的性的。我看越早抓捕越能挫败这里面的阴谋。你别忘了。宋鹏程也是我们的目标，现在还没有证据证明他们俩有瓜葛。他他一个女人，他嘴能有多严啊？咱直接拉回来审审不就完了吗？上个共匪开口了吗？我跟你说过多少次了，这帮人都是硬骨头，他万一咬死不松口，宋鹏程不又逍遥法外了？再说了，那方世宁和胡明海也不是泛泛之辈。不能随便抓来审问。进来。报告，照片写好了。这个女人啊，警惕性非常高，像是受过反侦查的训练，而且前后露面不到几秒钟。不知道是不是察觉出了什么异样。不管了，先抓起来。这人我肯定在哪儿见过。明白。我这就立马让行动科策划抓捕行动。不过这个女人要是躲在胡府不肯出来，实在是不好下手啊。再说，万一让那个胡明海撞见了，恐恐怕……这不是你考虑的事情。我有别的办法。这件事让红帮下手，站长实在是高明啊科长，这些文件需要您签字。知道了，放那吧。科长，行动科的人特别叮嘱过，这些文件让您立即签字确认。可是没想到，法官其实跟他之前的那两个仇人勾结，把他判为极其严重的政治犯，关进了监狱。哎，这也太不公平了！他不过去送了一封信，这怎么也算不上是犯罪啊？好，胡长官，潘医生，请坐。哎，你赶紧坐下就是了。聊什么呢？看你这么有精神，韩医生啊，正在给我说书听呢。嗯，叫什么山伯爵来着？基督山伯爵啊，对。基督，还是本外国书啊？韩医生懂洋文。这是两年前的影译本，只是可惜没有大量刊发。我也是有幸在一位病人家读过。啊，没有政治内容吧？喂，我是胡明海。喂，哪位？说话。没有政治内容吧？喂，你瞧瞧。阿姨，行了行了，你赶快回来吧。真是的，别老打岔。哎，韩医生，你接着说吧。好。
等等，这份文件也一起拿走。是。这看来呀、啊，还是有好人的。老天对他那么不公平，总是还有别的办法补偿。要我说呀，这书写的不真实。他一个判了重刑的政治犯，哪还有人敢帮他说情啊？这不是引火烧身吗？啊，行行行。韩医生，你接着说。好。你们聊。嗯，韩医生。你说，这一个人在监狱里待了十几年，那他出来还能活吗？虽然他的身体被囚禁了，可是他的信念没有被熄灭。我想，这就是他活下去的原因吧。好，我马上过来。哎呀，你赶紧回来坐吧，这一回家就不得安生的。啊，苏莹，我得马上回司令部一趟，让韩医生陪你吧。这，你这才刚回来，怎么又要走啊？这又是什么事啊？行了，行了，行了，这是军事机密，不能说，是吧？你走吧，别回来了。你看看。他这不是存心气我吗？所以我说呀，这嫁人千万不能嫁给当兵的。妹妹，你可得把我的话听进去啊！啊看是。哎，妹妹，你接着说呀。他被装进了裹尸袋，扔进了海里，然后呢？哎，怎么了，姐姐？我突然想起来，我之前有一个病人，给他的药出了差错，我得去看看。哎，你打个电话问问不就行了？穷人家哪有电话呀？我还是去一趟吧，一会儿就回来。姐姐，你好好休息。我我叫人开车送你吧。啊，不用了，很近的。这么可怜，这都扔进了海里，哪里还有活路呢？是这个女的吗？走不了，走
参谋长，你怎么回来了？吓我一跳，你走路怎么不带声的？正好你在，帮我整理一下材料。好，十分钟后有一个紧急会议。不用了傅成，过来帮我拿一下。哎，来，参谋长，你把城防通都走了？是啊，昨天那番折腾，搞得我心神不宁的。想了想，就换了个地方。全天有人看守。你怎么了？啊，没什么。把最近三天的调度报告找出来，一会儿要用。是嗯，你你你你，别动，别动，是什么人？别动，别动，放开我，放开我，老老实点，放开我，走，放开我，快，老实点，你怎么了你？能不能走啊？这个女人下手真他娘的黑！得了，你死不了，多大点事儿啊！哎呀嘿，我觉得这妞身材不错啊，要不哥几个找个地方乐呵乐呵？好好玩个屁呀、啊！这回真废了，没劲！放开我！别动！放开我！你你老实点，别动！你他娘再动，老子崩了你！哎，行了行了，走了，快点！快快快，快点，快快走，快点，停！又怎么了？我怎么感觉有点不对劲儿啊？别动！没什么不可一样。大惊小怪，走！哪里开的枪？我也不知道。你看到了吗？我也没看着。啊！嘎！我受不了了，我走了。怎么办？怎么办？别乱动！回来，想死了！一会儿咱们拿
这个女的当人质，咱们大家冲出去！滚！满大街都是军警，听见枪声一会儿就到。可到处说要秘密行事啊，老子管他呢，保命要紧。快躲起来！有狙击手。你们是什么人啊？自己人，自己人。我们替保密局秦站长办事的。我就是保密局的。他又是谁啊？秦站长让我们抓的，半路出了岔子。别动！这样僵持下去也不是办法。我的车就在路口，你们带着他先上车，我养活。走！快点，快走！别动，把枪放下，要不然我杀了你。放下！啊、快走！慕容姐。你是不是疯了？为什么不在湖面海家好好待着？说话呀！恒春哥有危险，快去城防司令部救他。他正在湖面海办公室里盗取城防图，而湖面海已经接到命令，正往回赶。所以，你是想去警告他？你以为司令部是你家后院吗？你想进就能进得去，简直是愚蠢。还有，你想警告他？为什么不从胡府掏出胡明海办公室的电话号码？就算电话被监听了，你打过去不说话也足以警告他。你到底有没有脑子啊？就你这样还想搞策反？对不起，我担心彭城有危险，我我我……你别一口一个彭城的，要不是担心他被你牵连，我才懒得救你。如果他有危险，我第一个不会放过你。这半年来，你和我表哥到底有没有联系？我真的不知道他也在武汉。我们见面，纯属巧合。那你们有没有紧急联络地点站长，从现场来看，都是中枪而死，但伤口明显不同。由此发现，凶手很有可能是两个人。军警从听到枪声到赶赴现场，大概用了七八分钟，但凶手早已经逃的是无影无踪了，而且没留下任何一个活口。那个大夫呢？没看见啊，有可能被救走了。也有可能压根儿就没抓到。站长，咱们该怎么跟胡红帮交代啊？交代个屁！现在都没工夫搭理他们。这么大动静，附近一定有不少目击者。带人给我挨家挨户搜，不能落下任何线索。是。等人呢？这里春光明媚的，倒是个接头的好地方啊。怎么，怕我带人来抓你啊？说什么呢，表妹？叶百合在我手上。还愣着干什么？不想见见你的百合妹妹
乘房图拿到了吗？我昨天遭人挟持，师母蓉姐救了我。我这次来武汉的目的和过程，都已经告诉她了。乘房图被胡明海转移走了，现在有专人轮班看守，我怕没有机会再接近了。你现在留在武汉没有任何意义，我会想办法把你送走。一定还会有办法的。如果就这么放弃的话，那袁博的死就……你们两个，一个医生，一个当兵的。要是连你们两个都能偷到城防图，那还要专业的特工干什么？袁波真是混了头了，怎么会选你做打的？表妹，不是故意瞒着你的。原来我只打算救袁波，后来的事情你也清楚。你一直在秦凡达身边工作，我怕你知道了会有危险，我不想让你受到任何伤害。慕容姐，你刚刚说的对，我们俩都不是特工，可是。如果你肯帮忙的话，也许还有一线的希望。仗打到这个份上，实在是没有必要再做牺牲了。你们给虎子取名为智和，不就是希望早日和平吗？如果武汉城燃起战火，肯定会生灵涂炭的。我可以帮忙，但是有一个条件：一旦所有的事情都尘埃落定，你必须立刻带我和智和去檀香山。这是你答应过我的。我答应的事情，一定会做到。到时候，你可别再找什么借口，说军人不能擅离职守，那我就敲断你的胳膊，让你彻底光荣退役。那边树林的尽头有一间小木屋，可以暂时藏身，但是我和表哥不能随时过来。你还有没有信任的人可以传话？方子薇。他可以信任，表哥，百合妹妹的衣食住行我都安排好了，那你能不能先走一步，让我们两个女人聊点私房话？好，那你们慢慢聊。这么多年不见了，你倒是会打扮了。谢谢慕容姐。不过我真的没有想到，你会这么轻易答应帮我们的忙。你可别想错了，我这么做都是为了表哥。跟他一起生活这么多年了，他那点心事我还不知道。只要你不肯走啊，他就会硬着头皮帮忙到底。而且，秦凡达已经注意到你了，就凭你们两个人，活不了多久。啊，慕容姐，我一直忙着完成自己的任务，都没有细了解你的情况。你们俩怎么样？发展到哪一步了？小木屋就在前面，别磨蹭了，快走吧。这里条件确实差了点儿，不过你跟那些泥腿子这么多年，想必已经习惯了。一会儿我去车里给你拿些生活必需品，这已经挺好的了。慕容姐，谢谢你。坐下说话吧，慕容姐，我知道，我私下跟苏大哥联系，你心里不舒服了。但是我向你保证，我这一次跟宋大哥重聚，纯属是巧合。我们俩从来没有提起过从前的事情，我更没有想过要刻意影响你们之间的关系。你这话说的，还不如不说。我听宋大哥说，这些年都是你在照顾胡子，谢谢你。你不用谢我。志和本来就是我的孩子，作为家长照顾孩子，这是我的责任。去救的话就不多说了，你坐吧，我制定了一个计划，你也听听。
好